हेलो एवरी वन सो टूडे वॉट वी आर गोइंग टू सी इज हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई अ अनोन कंपाउंड इन अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब सो लेट्स सी वेरी क्विकली वॉट विल बी द स्टेप्स बिफोर दैट जस्ट रिमेंबर दैट टूडे इज ऑब्जेक्टिव इज टू डेटरमाइन दैट अनोन कंपाउंड and how are you going to do is obviously with the help of many apparatus like test tube boiling tube holder glass rod etc and uh, you can see uh, one more video of mine uh, in order to understand what is the difference between spatula tong asbestos sheet filter paper etc there i have covered all of the picks of all the apparatus is used in a lab so you just go and watch and just revise whether you know the chemistry lab perfectly or not okay let's go ahead with the chemicals right now not applicable because it depends on which compound you have taken now today's aim is just to revise you uh, the steps which are required to identify what is the first step the first step is to find out physical property of the compound sabse pehle aapko koi compound milega to aap kya karoge aap dekhoge na ki kaisa dikhta hai ye right so what are we going to do is first we are going to check the physical state of the compound like whether it is solid ya liquid then we are going to see the color if it is solid or liquid kuch to color hoga right so it could be colorless or you may call it as white also now in case of liquid like nitrobenzene uh, has a color light yellow and uh, aniline also have some dark color phenol is also a, a colored solution acetic acid acetone alcohol they all are colorless in terms of solid all of the acids like uh, like uh, oxalic acid citric tartaric benzoic salicylic they all look same so their color would be colorless but if you go with the physical state uh, they more or less are all solid and liquid uh, next uh, would be order like you can smell the particular compound right once you have seen like okay it is colorless now you can do is you can simply smell it is there any peculiar order which is coming now let me remind you here you don't have to jump into the test tube to uh, smell it sometimes it could be risky right the smell could be risky to uh, have uh, so just take a very very small amount of the compound and just uh, go near by the compound with proper handling uh, of the compound and try to inhale or smell now if the order is like very peculiar like uh, acetic acid has a vinegar kind of smell from the very far uh, you'll be able to understand that it is acetic acid or nitrobenzene like uh, bitter almond smell aniline do also have some fishy smell so there are certain characteristic smell of some compounds which i think would be very easy for you to understand that the compound is present so i think the very first uh, test you are able to understand that aapko bas dekhna hai aur observe karna hai ki ye compound actually kya hai kuch kuch to lag jayega hame idea kaise ki agar physical state solid hai राइट right? तो अभी मेरे को क्या कंफर्मेशन हो गया दैट इट कुड नॉट बी बेंजीन एल्कोहल फिनॉल क्लोरोफॉर्म इथेनोल नाइट्रोबेंजीन राइट तो मैंने कितने सारे कंपाउंड्स डिस्कार्ड कर दिए वेरी फर्स्ट स्टेप पे फाइन एंड आल्सो विद ऑर्डर इफ इट इज नॉट पिक्यूलियर यू कैन सिंपली रिमूव दोज कंपाउंड्स फ्रॉम योर टारगेट लिस्ट सो द फर्स्ट स्टेप इज डन सेकेंड स्टेप से इज सॉल्यूबिलिटी टेस्ट सॉल्यूबिलिटी means whether it is soluble or not ab aap kya karoge you have to test it with little amount of uh, substance just take the substance and add water to it right so what you can do is you can use a test tube for it just hold the test tube with the holder and keep a substance in it take small amount of substance add a small amount of water to it stir it and observe what is happening here is it soluble or it is not now the solubility could be again of many stages like if it is soluble in cold water means the room temperature water so with a little stir if it is dissolved you can call it as soluble then if it is not dissolving and you have to heat it a little bit right hot water what does that mean you just simply put it on the top of the burner just heat it and shake it you'll find that it is now dissolved so you can call it as that it is dissolved in the hot water so the very first thing is you try with water first so if it is dissolved in cold water or it is hot water 
Now this will also give you some inference. Now if it is cold water, that means the substance is very easily dissolved in the water and the substance is very low molecular weight. ठीक है जो अपना सॉलिड कंपाउंड होगा ना वो हो सकता है ऑक्जैलिक एसिड सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड वेरी वेरी स्मॉल मॉलिकुलर वेट कंपाउंड नाउ इफ इट इज नॉट डिजॉल्विंग यू हैव टू हीट इट दैट मींस यू हैव टू गिव सम एनर्जी एंड फोर्स टू गेट इट डिजॉल्व दैट मींस द कंपाउंड कुड बी एरोमेटिक और हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड लाइक बेंजोइक एसिड सैलिसलिक एसिड दे आर नॉट इजिली डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर Fine. So this will also give you one inference that what could be your compound. Secondly, uh, don't add uh, excess of the substance here. All right. Just take a small amount. Otherwise, what happens is sometimes the saturation takes place. The substance becomes saturated, and you observe that uh, no, it is not getting dissolved. Right. So just take small amount of substance, take small amount of water, and just try this. Fine. Now this is done with water. Now here only, what you can do is you can test it with a litmus at the same time. Now since the substance is dissolved in water, the water is now like it is in a liquid form, right? So what you can do is you can put your litmus inside it and just check a uh, red to blue or blue to red. I hope you remember. If it is acid, then what will happen? yes blue to red and if it is base then vice versa so here this will give you some kind of check whether the compound is acidic or base fine ab kya karenge acid hai to kya base hai to kya or neutral hai to kya so for that what you will do is you will take different different solutions if it is acid take base if it is base take acid or if it is neutral take ether or esters or chloroform etc acetone to dissolve it right so here a solubility test will be done if it is acid it will be dissolved in base if it is base and vice versa so the second step is solubility test i hope uh, you have understood the first two step uh, the moment you get your compound first test would be identify these state solid or liquid check the color check the order and discard uh, the things which are now not possible to aapko kya karte jana hai aapko cancel karte hue jana hai ki bhai ye nahi ho sakta ye nahi ho sakta ye nahi ho sakta right aur ye ho sakta hai then coming to the solubility test uh, check it with the water cold or hot and put litmus in it this will give you a brief idea of whether it is acid or base and then accordingly select the solvent and check the solubility also when it is acid right uh, if your litmus changes from blue to red and it is acid at the same time if you put sodium bicarbonate in the test tube here only in the test tube if you put sodium bicarbonate it will give you effervescence है ना गैस निकलेगी CO2 अंदर आपको बबल्स दिखेंगे एफोरवेसेंस दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सलिक एसिड ग्रुप COH ग्रुप इसमें है सो इट इज एसिडिक एंड आल्सो इट इज हैविंग COH ग्रुप सो दैट इज आल्सो अ वेरी कन्फर्मेटरी टेस्ट काइंड ऑफ थिंग कमिंग टू द थर्ड वन फ्लेम टेस्ट एंड आई विल पुट द वीडियोज ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप सेपरेटली सो माई एम फॉर टूडे इज जस्ट टू गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कन्फर्म द कंपाउंड लेटर ऑन इन माई कमिंग वीडियोज आई वुड बी गिविंग यू सेपरेट एनालिसिस ऑफ ईच स्टेप ऑल्सो आई बी कमिंग विद द सेपरेट कंपाउंड्स राइट Now in the flame test, what are you going to do? Obviously, you are going to stir uh, the heat the compound in presence of flame, right? So if this is the burner, just take the compound on flame. I am going to put a separate video of flame test. Uh, just go and watch that video. It would be very interesting to see the compound burning. बहुत मजा आएगा देखने में आपको आप या तो पोर्सलिन पीस पर अपना कंपाउंड रख लो और यू टेक अ ग्लास रॉड एंड डिप दैट ग्लास रॉड इनटू द कंपाउंड एंड हीट इट यू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी होगा क्या यहाँ पे व्हेन यू बर्न द फ्लेम लाइक द कंपाउंड इन द फ्लेम आई द फ्लेम वुड बी सूटी और इट कुड बी नॉन सूटी सूटी मीन्स इट इज गोइंग टू गिव यू ब्लैक फ्लेम सो ब्लैक कार्बन पार्टिकल यू कैन सी ऑन द ग्लास रॉड सेकेंड नॉन सूटी मीन्स ओनली वाइट फ्लेम्स आर कमिंग एंड देर इज नो ब्लैक पार्टिकल ऑन द ग्लास रॉड एंड ऑल एंड थर्ड कुड बी चैरे सो समटाइम्स वॉट हैपन्स इज इफ इट बर्नस विद साउंड एंड इट गिवज यू अ ब्राउन कलर ऑफ सिरपी मास 
राइट दैट इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज यूरिया एक्सेट्रा आपने देखा होगा ना शुगर भी इफ यू हीट द शुगर डायरेक्टली दैट गिव्स यू अ सिरप काइंड ऑफ थिंग ब्राउन कैरमल जब हम बनाते हैं है ना द सेम थिंग हैपन्स विद द कंपाउंड हियर सो इफ दिस इज चेयरिंग दैट विल गिव यू अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट इट कुड बी अ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड वाई लिप इट इज गिविंग यू सूटी फ्लेम देन दैट इज अ कन्फर्मेशन दैट इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड नॉन सूटी मीन्स एलिफेटिक कंपाउंड तो यहाँ से मेरे को ये श्योरिटी हो जाएगी कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है लेट से इफ इट इज लिक्विड एंड द कंपाउंड शोज इज एरोमेटिक तो देन यू कैन डिस्कार्ड दैट इट कुड नॉट बी एसिटिक एसिड इट कुड नॉट बी एसिटोन ईथर बिकॉज फिर वो एरोमेटिक है तो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन एनिलीन फिनॉल यही सब होगा और अगर एलिफेटिक है तो ये सब नहीं होंगे राइट सिमिलरली गोज विद द सॉलिड कंपाउंड लाइक इफ इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक सो इफ इट इज एरोमेटिक इट वुड बी बेंजॉइक एसिड सेलिसलिक एसिड और अगर यहाँ एरोमेटिक आ रहा है तो यहाँ हॉट वाटर आएगा और यहाँ एलिफेटिक आ रहा है तो यहाँ कोल्ड वाटर आएगा सो टिल द थर्ड स्टेप यू वुड बी क्वाइट फेमिलियर विद द गैस विच यू आर मेकिंग कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन जस्ट चेक द अनसेचुरेशन आल्सो एंड फॉर दैट व्हाट यू विल डू इज यू जस्ट टेक द कंपाउंड इन द ग्लास लाइक योर टेस्ट ट्यूब एंड डिजोल्व द कंपाउंड इन द टेस्ट ट्यूब राइट योर कंपाउंड इज डिजोल्व है ना एंड टेक वन मोर टेस्ट ट्यूब इन विच यू हैव टू टेक अ डाइल्यूट के एम एन ओ फोर सोल्यूशन राइट डाइल्यूट के एम एन ओ फोर सोल्यूशन मीन्स टेक के एम एन ओ फोर एड इनफ ऑफ द वॉटर मेक इट वेरी वेरी लाइट पिंक इन कलर फाइन एंड नाउ यू एड दिस सोल्यूशन हेयर नाउ इफ दिस लाइट पिंक सोल्यूशन गोज टू अ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन इफ इट इज लाइट पिंक एंड इट रिमेन्स लाइट पिंक हेयर देन दैट इज द फर्स्ट केस और सेकेंड केस इज दिस लाइट पिंक कलर गोज हेयर बट इट डी कलर and it becomes transparent. तो आपको पता चलेगा ना कि दो चीज़ें हो रही है या तो ये डीकल राइज हो रहा है मीन्स द कलर गोज अवे राइट और इफ इट डज नॉट डीकल राइज फाइन सो दिस इज एन इन्फ्लुरेंस इफ इट इज डीकल राइज दैट मीन्स अनसेचुरेशन इज देयर देर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड दैट इज वाई के एम एन ओ फोर इज डीकल राइजिंग बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद दैट डबल बॉन्ड इट इज ब्रेकिंग दैट डबल बॉन्ड एंड देन देर इज addition of OH group here, so that is what uh, it will show that the compound contains double bond, it is unsaturated or not. so you just have to use a very very uh, make sure it is very dilute because आप जितना compound ले रहे हो ना उतना ही के एम एन ओ फोर होना चाहिए फाइन अब कंपाउंड आपने थोड़ा सा लिया वाटर में सोल्यूशन आपने थोड़ा सा बनाया है और आप के एम एन ओ फोर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट डी कल राइज सो यू हैव टू मेक श्योर दैट सिंस वेरी लेस ऑफ द सोल्यूशन इज देयर यूज वेरी डायल्यूट अमाउंट ऑफ के एम एन ओ फोर इफ इट डी कल राइज इज क्योंकि लाइट पिंक है ना आपको लाइट पिंक दिखेगा यहाँ पर डी कल राइज नहीं होगा तो भी तो वेरी वेरी लाइट कलर कैन ऑल्सो गिव यू द करेक्ट Uh, information. So just make sure that you use very dilute solution. This will give you a correct information. Coming to the fifth one. Now I have to cross check that other elements like nitrogen, sulfur, oxygen, halogen are present or not. Right? अब जैसे मेरा यहाँ aromatic आया था है ना और मेरे को लग रहा है कि nitrobenzene बेंजीन है बिकॉज देर वॉज अ स्मेल ऑल्सो तो आई हैव टू चेक वेदर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट और नॉट एंड फॉर दैट लेसान इज टेस्ट इज देयर एंड आई विल पुट अ सेपरेट वीडियो ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू यू नो अकोमोडेट एवरी थिंग इन टू डेज प्रेजेंटेशन बट येस दिस इज अ सेपरेट क्लास ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली फॉर नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन कमिंग फॉर द सिक्स वन Now, when you very sure that it could be acid and COH group, or it is like ketone group, or aldehyde group, or um, nitro group, or amine group, or amide group, right? There are so many functional groups. So you have to go for the functional group de uh, detection. Again, you can see another video wherein uh, one by one you have to focus on the functional group test. Right? And the last one is obviously confirmatory test of the compound. Now, if I see that the functional group is COH, and my target is that it is aliphatic. So, in aliphatic, I have option oxalic acid, citric acid, tartaric acid, etc. So, I have to go for confirmatory test of each and every compound, right? If it is aromatic, then I have option benzoic acid, salicylic acid. I'll go with the test of compound. जैसे benzoic acid या salicylic acid है, तो मैं क्या करूँगी कि neutral FeCl3 add कर देंगे और देखेंगे PPT कैसा आ रहा है. 
बफ कलर है तो बेंजोइक एसिड है वॉयलेट कलर है तो सेलिसलिक एसिड है एंड लाइक दैट सो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक द कंपाउंड फर्स्ट चेक द फिजिकल प्रॉपर्टी चेक द सॉल्युबिलिटी गो फॉर द फ्लेम टेस्ट फाइंड आउट इट इज एरोमेटिक और एलिफेटिक चेक फॉर द अनसेचुरेशन दैट द कंपाउंड कंटेन्स डबल बॉन्ड और नॉट then check the element ki if these elements are present or not because if nitrogen is present then you are very sure that it could not be benzene phenol and you know other compounds are not there because nitrogen is present so this will uh, give you a मोर आइडिया आप कर्टेल करते हुए जाओगे आपके पास दस आइडिया थे पर लास्ट तक आते आते आपके पास ऑप्शन में दो तीन ही रहेंगे कि यार इन दोनों तीनों में से कोई हो सकता है राइट right? तो फिर सिक्स पे जाएंगे हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करेंगे एंड देन फाइनली विल गो विद द कन्फर्मेटरी टेस्ट सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेल इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज हिट ऑन लाइक एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब आई बी कमिंग अप विथ मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज थैंक यू सो मच